有没有猜这里头爆的是什么东西？爆米花？不可能的，爆鸡。那个也有点常见啊，给你们留个悬念。哎，这只鸡是你包的？啊、哦，是我包的。经常来买吗？我也经常买。好吃吗？好吃。哦，哦这只鸡花多少钱啊？呃，三十多块钱。三十多块钱啊，蛮好的，蛮好玩的是吧？啊、哦、你们谁都猜不出来我今天来爆什么东西啊？都是用爆米花那个、那个、那个小高压的那个东西啊、嗯，不是爆鸡啊，爆鸡太常见了。爆鸡我们经常在视频上看到，对吧？在网上刷得到。你猜爆什么？我们马上给你看一下，这是我们兔子是吧？我们的兔子，我们今天爆兔子，谜底揭晓。多少钱？六十。六十啊？六十二啊？就直接爆，就六十二块钱。哦，这个好玩，这个实惠。是什么口味呢？麻辣。麻辣啊！我们带点辣哈啊,啊。爆米花、爆兔子，这个全中国也少有啊。这个几斤重啊？这有三斤多一点。三斤多一点啊！你们这个干几年了啊？干了有两三年了。两三年了啊！原来这东西就是爆鸡是吧？对。你怎么想起来爆兔子的嘞？自己开发的。<笑>爆出来好不好吃啊？我妈有点期待的啊。好不好吃我我说了不算对吧？啊，我们得尝啊。<笑>这地方还算菏泽是吧？菏泽成武。菏泽成武啊。对。啊。党籍镇啊。菏泽成武，党籍镇。他这个爆兔子啊，现在十二点半，人还挺多的哈、啊、哈。这锅是鸡是吧？对，这是鸡。哦，这锅是爆鸡，鸡多少钱一份呢？鸡一百七十块钱加，加加工费啊？材料费不是加工费，哦，材料费。那这一盆加上称鸡大概多少钱？他这个四四十块钱，四十多块钱啊？兔子贵点，有是不是单价比在那儿？哦，兔子十八一斤啊？你看，这个就是小镇美食，经济实惠啊，又好玩啊。你这最多一天能爆多少鸡啊？四五十个吧。四五十个啊。啊哦，这小地方蛮好的啊。兔子爆的少。兔子基本上，也就是说有有多的话，一天有十来个。哦。有有喜欢吃的，有有回头客有过来找的。我们来看个全景啊，蹦出来的美味，肉质鲜嫩，味道鲜美。引爆铃的味觉，兔子先冲血水，主要还是爆鸡是吧？来了，准备开爆，洗好了就可以爆了是吧？对，洗了没有血水。哦，这锅。他上一锅爆的是鸡，不用洗啊，不用洗啊，直接爆。小兔子已经进去了，花椒，麻椒，麻椒，嗯，加麻椒，辣椒，还有什么？还有辣椒。对，放多放点辣。哈哈，它还有一个秘制酱料啊，主要靠这个酱料啊。秘制酱料，就跟黄焖鸡的这个酱料有点像。不一样，不一样啊。这个是这个阿姨的鸡啊。你这个药打开来就会爆，就好玩了。它不能想，一想它不。一想就崩出来了是吧？我们以为它还会爆的啊，就这个酱，四勺了啊，两勺，三勺，四勺，哦，它那边开锅了，我们这个兔子刚下
，其实就是高压锅。对，就是高压锅那个原理。啊。要放水吗？不用。干爆。哦，不放水，不放水，不放水，不放盐，不放油，不放油啊！盐就在这个酱料里头了啊！好，开爆，开爆，点火，这个特别有仪式感啊！多少分钟啊？五六分钟吧，五六分钟就好了。哦，五六分钟，我们静静的等啊。有没有去？这边这个鸡啊一直在放气啊，嗯，这个香味特别香，特别香，就跟红烧的一样啊，红烧啊，高压锅压出来的，就是这种高压锅特别搞笑啊，爆米花的那个那个东西，具体就是具体这个叫什么我也不晓得，就是爆米花的啊，慢慢的爆啊，五六分钟，那锅放气放了好久，我估计放气放个五六分钟，爆再爆个五六分钟。就十五分钟一锅，哎，就是比较搞笑，就是比较好玩，真的。哎，各种各种美食啊，太搞笑了，太搞笑了。放鸡放的时间挺长的啊。放鸡比爆时间还长啊？对，那因为它里面有枪，有枪。哦。像爆米花就不管气压了，直接砰咚一下哈。他这倒的，他这压力小啊，我这压力高啊。哦哦。不是我用的都是现杀的活鸡啊。对对对，兔子也活杀的。对，都看到了，都看得到的啊。都是最新鲜的食材。除了爆鸡、爆兔子，还爆过什么？排骨。排骨。对。还有什么嘞？有点啥样？目前。哦哦。鱼不能放里边，鱼放里边就就碎了是吧？对，这个爆甲鱼应该也可以。甲鱼不行，甲鱼不行啊。它的口就是。哦，爆不出来啊。鱼你也爆过？鱼没。啊，鱼会爆碎是吧？对。没有压力了，马上出锅。哦，吃了水。爆鸡也不放水啊？都不放。哦。那基本上就是原汁原味了啊，对，家里的酱料的味道啊、嗯。哇，里头沸腾的。嗯，这样就出锅了。喂，漂亮。引爆你的味觉，后面你看，这一份红烧鸡就够中午吃的了。漂亮漂亮漂亮！你看我们的，我们的兔子在里头抱。阿姨回家吃饭了哈。啊，慢走慢走啊。就剩我们这锅了。对，马上就可以出锅了。好，好，好，有点期待啊。我们不是有点期待啊。是非常非常非常的期待，我们这一锅兔子，我看它到底是什么味道，值不值得我们开车一百公里？真的啊，在菏泽我们拍东西的时候刷抖音刷到的，立马就来了，起个大早就来了。菏泽成武党集镇街上，抱兔子，抱鸡。好，好啦，哦，放弃了，放弃了，放弃了，放弃了，放弃了。放弃了，看到没？我们来听听放弃的声音。啊，这个比鸡放的快嘛？对。哦，它兔子多，肉多，压力小。兔子肉少，它肉少。哦。有鸡比兔子要重。哦，鸡重啊！我以为兔子重呢。哦，漂亮漂亮。啊，这个香味香味！你们家还有地方坐着，坐着吃啊？我们尝尝味道啊！好嘞，感谢感谢，山东人就是好。兔子，哇，挺多啊！哦，挺多挺多，那个是干是吧？对
，啊、哦，麻辣，麻辣的味道。师傅说这个跟炖的还是不是一个味道。我们来看一下啊，你看一整只兔子，这是兔的肺哈，肝肝啊，你看有没有意思？麻辣的，红烧那种味道。马上来尝一下。你是八几年的？九零后。我九零后。九几啊？九三。九三啊。哦，那干了三四年了啊，对，哦，九三年小伙就在这个党集镇上干那个爆爆鸡爆兔子，你看师傅就是用这个端过来的，哈哈。好的很，这个啊，这个会玩啊，兔子六十块钱啊，现杀的兔子啊。你这叫崩的兔子是吧？啊，崩的兔子。嗯，鸡吃过，你兔子吃过吗？没吃过。没吃过啊。吃兔子。啊，你尝一下。我们不能吃啊！你不能吃啊！孕妇哦，尝一个大块。那有啥说法？嗯，那个跟红烧的不一样，不一样，真不一样。师傅说跟红烧的不一样，它确实不一样。红烧的有的时候它会很柴，因为它红烧时间会长，它的高压就压了四五分钟是吧？五六分钟。五六分钟，它那个肉特别特别的细腻嫩啊！兔子肉，你看，我吃的基我吃过的基本上所有红烧的兔子都很老。它的蹦出来的兔子，真的很嫩，蘸那个汤汁啊，又麻又辣，怪，咱俩吃一个，咱俩吃一个另外的兔子，还吃个兔腿，刚才吃的是兔脯子，拿这个，嗯。特别嫩，它这个鸭啊，就是说，让这个烧的时间尽量的短，然后它没有任何水进去去煮这个，就是兔子本身的水分，偏辣，相当的辣。这边人喜欢吃辣，不辣不好吃是吧？这个要有馍或者饼什么东西，它得蘸点那个汤，绝对绝对神仙美食。超棒的这个爆兔子，一百公里没白开，真没有白开啊、嗯！具体我再讲一下地址啊，菏泽市成武县党集街，是吧？党集镇党集街上，可以来试一试。鸡三十多块钱，兔子五六十块钱，很棒很棒很棒。